ኑሮና ቢዝነስ በመንግስት ተቋማት የሚሰሩ የጤና ባለሙያዎች በመንግስት የሥራ ሰዓት ከመንግስት ስራቸው አምልጣው ጠፍተው ሰርቀው ሌላ ቦታ ይዳሉ። ይሄ የውስጣዊ ችግር አይደለም ወይ የሚል ነው። እኔ ኮምል ፕራይቬት ሴክተር ላይ ስለ ምግባር ይጎደላቸው ሰዎች የሉም አላልኩም እኮ ለልም አልችል። ግን አጠቃላይ ይሄን ሁሉ አገልግሎት የሚሰጣውን በቅንነት የሚሰራውን ይሄን ሁሉ ባለሙያ ግን አይገልጽም። ኖሮና ቢዝነስ ትራስልኝ ተመልካቾቻችን ይህ ኖሮና ቢዝነስ ፕሮግራማችን ነው ኖሮና ቢዝነስ ፕሮግራም ዛሬ የኢትዮጵያ የህክምና ሙያ ስነ ምግባር የደርሷል ብሎ ይጠይቃል በዛሬው ፕሮግራም ማለት ነው እንግዲህ ቀድም እንዳልኳችሁ አሁን ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ነው ምንገኘው ስለዚህ ይህ ዘርፍ ምን ይመስላል ምን ጉድለቶች አሉት ምን ጥንካሬዎች አሉት የበሚል ዙሪያ ዛሬ ውይይትና ካሄዳለን እንግዲህ እዚ አጠገቤ የሚገኙት 3 የህክምና ባለሙያዎች በህዝቡ የሚነሱ ቅሬታዎች እናነሳለን እንደዚህ የህክምና ባለሙያዎች በዚህ ዙሪያ ሐሳባቸውን አስተያያታቸውን ይሰጡናል እንግዲህ ወደ ውይይታችን سنገባ ጤና አገልግሎት ለማሻሻል ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ቢሆንም በ ባሁን ሰዓት በጤና ባለሙያዎች ሙያዊ ብቃት ስነ ምግባር ላይና በየጤና ተቋማቱ ብዙ ቅሬታዎች ይነሳሉ። እንዳው ማንዳንዴ ህዝቡ በሐኪምና በህክምና ስርዓቱ እምነት ያጣበት የሚመስል ሁኔታዎችና ቅሬታዎች አሉ። ለመሆኑ በአገራችን በተጨባጭ ሁኔታ ያለውን የህክምና ሙያ ስነ ምግባር ወይም ደግሞ የህክምና ቢዝነስ ስነ ምግባር እንዴት ይገልጹታል? ለመገበያ ሄልስቲ በዶክተር ዳዊት ልጀመር ካገልግሎት አቅርቦት ጋር የተያዘ ጥያቄ ይነሳል ምሳሌ ሰው የሚፈልገውን አገልግሎት በፈለገው ቦታ እና በፈለገው መጠን ማግኘት ሳይችል ሲቀር ጥያቄ ማንሳት አይቀርም ያማ ያሁንበት ደግሞ የራሱን ይቻሉ ምክንያቶች አሉ ከ ከዛ መቀጠል ደግሞ ከህክምና አገልግሎት ሲገኝ ደግሞ ካሰጣጡ ጋር ታይዞ ደግሞ ሰዎች ቅሬታ ያነሳል ካሰጣጡ ጋር سنል እንግዲህ ፍታይ በሆነ እኩል በሆነ ወይ ለሁሉም ሰው ይሰጣለው አገልግሎት ከዛ መቀጠል ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ የ ከባለሙያና በታካሚ መካከል ባለው ግንኙነት ላይ ስለሚታዩ ችግሮች ደግሞ ያነሳሉ። አንድ አንድ ጊዜ በአብዛኛው እንግዲህ ከበቅሬታ መልክ የሚነሳው ባለሙያዎች በአግባቡ ስነ ምግባርን በተላበሰ መልክ አስተናግዱንም የሚል የሚነሳ ብዙ ቅሬታና ሮሮ አለ አራተኛ የሚነሳው ቅሬታ ደግሞ ከህክምና አገልግሎት ውጤቶች ጋር በተያያዘ ውጤቶቹ ማለት ለምሳሌ ሰዎች ለህክምና አገልግሎት ይመጣሉ ተበቀውት የሚመጡት ውጤት አለ ለምሳሌ መዳን ሊሆን ይችላል ይሄ ሊሆን ይችላል የተበቀቱት ለምሳሌ ሆስፒታል ገብቶ መተኛት ሊሆን ይችላል እነዚህ ሳይሆኑ ሲቀር ደግሞ ውጤቱ እንደተበቀቁት ሳይሆን ደግሞ የሚያነሱት ቅሬታዎች አሉ እዚህ ጥያቄዎች እነሳሉ እነዚህ ጥያቄዎች ወደ ምን ወደ ምን አመርቷል ሰሰበስቦ ነው የሚታየኝ ትልቅ የሆነ ያለ መተማመን ሁኔታ አለ በሐኪም ጥያቄዎች ናቸው ወይስ የሆነት ሐኪሙም የሐኪም ስነ ምግባር እዛ አካባቢ እንዲገልጹ ሊነ መፈለገው ሁኔታ ሐኪሞቹ ላይ ወይ ባለሙያዎች ላይ ችግር አለ ወይስ የለም እንደዚህ በግርድፉ በሙሉ የሚመለስ አይደል ለኔ እስከ ሚጋባይ ድረስ ሰዎች የሚያነሱ ጥያቄ ተገቢ ነው ተበደለናል ብሎ ሰዎች የሚያነሱ ጥያቄ ተገቢ ነው በህክምና ላይ እምነት ማጣታቸው የሚታይ ነገር ነው ምን ነው ምክንያት አለው ለምን እንደዛ እንደሆነ ምን ነው ነገር ነው ያነሳዋቸው ናቸው ምክንያት ያነሳዋቸው ምክንያቶች ምንድናቸው ከነዚህ በካነሳዋቸው አራት ሁኔታዎች ተያይዞ አንድ በርግጥም በህክምና ላይ የሚፈጠሩ ችግሮች አሉ ለምሳሌ የተወሰነ ህክምና ባለሙያ ታማሚን በአግባቡ ላይ ያስተናግድ ይችላል የተወሰነ ህክምና ባለሙያ ሁሉም ግን ሊሆን አይችልም አብዛኛው ህክምና ባለሙያ እኔ የማይበት እንግዲህ አይኔ እኔ የሐኪም አይን ነው ማለት ማየው ከነገሩም ከሐኪም ሳይዶኝ ነው ማየውና በሐኪም ተራ ሆኜ ሳይው የሚያጠፉ ሐኪሞች አሉ 
የሚያጠፉ ነርሶች ሊኖሩ ይችላሉ አሉ ሌሎችን ባለሙያዎች አሉ አብዛኛዎቹ ግን አያጠፉ አብዛኛዎቹ እንደውም በከባድ ሁኔታ ውስጥ የቻሉትን አገልግሎት ለመስራት የሚችሉ ናቸው ግን ታካሚው በቂ መረጃ የለው ማለት አንድ ሰው ለምሳሌ የሚሞት ነገር ይዞ ሊመጣ ይችላል የሚገለ በሽታ ይኖረው ይችላል የሚገለ በሽታ ካለ አይ መዳን ነው ሊላ ይችላል ያያገኝ የሚችለው መረጃ ምንድነው? የሚገባው መረጃ አይ አንተ ያለ ህመም በዚህ መልኩ የሚታከብ አይመስለንም ይሄ ነው የሚሆነው ለምሳሌ ለሴይ ለምሳሌ አይ እንግዲያው እንደዛ ሆነ ይሄ ህክምና ቢቀርብ ባትታከም የሚል መረጃ ያስፈልጋል ያንን ሳያገኝ ስቀር ሰው ቅሬታው ውስጥ ሊገባ ይችላል እስቲ ሁለታችን ብቻ እንዳናረጋውና እኔ በኋላ ማነሳቸው አሉ ከ ከዋጋጋ ተነተነት ከሙያዊ ስነ ምግባር ጋር ብዙ ብዙ ዝርዝር ነገሮች አሉ እስቲ ግን መጀመሪያ አጠቃላይ ከናንተ ለነሳብ ይየ ነው ዶክተር ዩርጉስቲ እንድልስቶትና ችግር አለ የሚለውን ኢሹ ወይንም ጉዳይ አጽኖት ሰጥቶ ከመናገር በፊት የኢትዮጵያ የህክምና ሁኔታ ምን ላይ ነው ያለው የሚለው ነገር በትክክል ግንዛቤ መውሰድ ያስፈልጋል የኢትዮጵያ የህክምና ሁኔታ ለምሳሌ እኔ ባለሁበት ሙያ እየወደቀ ይሄደ ከሆነ አሁን አገኘንም እንላቸውን ውጤቶች አናገኘም እንግዲህ ሁላችሁም እንደምትገነዘቡት ከስሜት በጸዳ መልኩ ማለት ነው ምናገኛቸውን ውጤቶች ምን መዝንባቸው መስፈርቶች አሉ ስለዚህ እነኚህ መስፈርቶች ስናይ ለምሳሌ የጤና አገልግሎት ተደራሽነት ብለን ስናይ የጤና አገልግሎት ተደራሽነት በከፍተኛው ሁኔታ ጨምሯል ከ83 በፊት ከ45 ከ100 በታች የነበረ የጤና አገልግሎት ተደራሽነት አሁን ከ95 ከ100 በላይ የሆነ የጤና አገልግሎት ተደራሽነት አለ ይሄ መወደቅ አይደለም መጨመር ነው ለምሳሌ እናቶች ሞት መጣኔን ብለን ብናነሳ በ1990 አካባቢ ይሄ በአውሮፓ አቋጣጥር ነው ያለው የእናቶች ሞት መጣኔ 150 በመቶ ሺ ለደት ውስጥ ነበር የነበረው አሁን ያለውን ውጤስና ወደ 412 አካባቢ ነው የመንግስትን ሳይሆን የዩኤንን ዶክመንቶች ብናይ በፊት ከነበረበት ሁኔታ 72 ከ100 የእናቶች ሞት ቀንሷል ይሄ ውጤት ነው ስለዚህ መወደቅን አይደለም ያሳየው የህፃናት ሞትን መካየን የህፃናት ሞትን መቀነስ በመጣ አመቱ የልማት ግቦች ላይ ተቀምጠው በሁለት ሶስተኛ መቀነስ ነው የነነ ይدرسው ነው በ2012 ነው በ2015 አይደለም ቀደም ብለን ይدرسው ነው ስለዚህ ህክምናን ስናይ ውጤቶች አሉ ለውጦችም አሉ ነገር ግን ቅሬታ የለም ወይ ብለን ስናይ አገልግሎት ጥራት ላይ ችግሮች የሉም ወይ ብለን ስናይ እነኚህ በግልጽ ምናቸው ነገሮች ናቸው ጥራትን ስናይ እንግዲህ ፕሮፌሽናል ሙያተኛው ጥራት ውስጥ አንድ አንድ ፋክተር ነው ጥራት በፕሮፌሽናሉ ብቻ የሚመጣ ነገር አይደለም ጥራትን በተመለከተ የተለያዩ የተደረጉ ጥናቶች የሚያሳዩት ነገር አለ ለምሳሌ ልምድ እድሜ የስልጣና ደረጃ ጥራት ላይ የሚያመጡት ተጽዕኖ አለ ስለዚህ አንድ ሰው ኤክስፒሪያንስ ይኖረው ስነ ምግባር በርግጥ ስነ ምግባር እንግዲህ ስነ ምግባር ምንለው ነገር እኔ ማይ ኢንቢልት ነው ምክንያቱም አንድ ሙያተኛ ከመጀመሪያው ጀምሮ የሚሰራውን ስራ እንደ እንደ ቴክኒሻን ብቻ አይደለም የሚሰራው ማለት እንደ ቴክኒሻን ማለት አንድ ስኪል ያለው ሰው መጥቶ ወይንም ልክ ማኪና ፊክስ እንደሚያደርግ ሰው ማኪና እንደሚጠግን ሰው አይደለም አንድን ሰው ሊያስተናግድና ሊያክም የሚችለው ምክንያቱም ሙያችን ውስጥ ስነ ምግባር ምንለው ከአቀራረባችን ጀምሮ ለ ለሚመጣው በሽተኛ ህሙማን ወይንም ደንበኛ ምክንያቱም ሁሉ ሰው መምተኛ ስላልሆነ የሚመጣው ምን ያህል ሪስፔክት እንሰጣለን ምን ያህል የሚናገሩት ነገሮች በበርህራይ መልክ ማየት እንችላለን 
ምን ያህል ሚስጥራቸውን እንጠብቃለን እነኚህ የሚጠበቁ ነገሮች ናቸው እንግዲህ ሚስጥር መጠበቅ ማን ይችላል ከሆነ በርህራሄ በሽተኛ ማስተናገድ ማን ይችላል ከሆነ እኛ በዛ ቦታ ብንሆን ልንፈልገው ወይንም ምንጠብቀውን አገልግሎትኛ ማን ሰጥ ሆነ እኛ ጋር ችግር ይኖራል ነገር ግን ከዛ በዘለለ ጥራት ላይ ስናይ ኢንፍራስትራክቸር ወይንም ተቋም ፊዚካል ተቋም ራሱ ለቅሬታ ምክንያት ሊሆን ይችላል ሰዎች የሚቀመጡበት ቦታ ከሌለ የሚጸዳዱበት ቦታ ከሌለ ወረፋቸው በትክክል በስነ ስርዓት የሚስተናገድበት እንትን ሁኔታ ከሌለ በፍጥነት የሚስተናገዱበት ሁኔታ ከሌለ ይሄ ለ እንድነው ስሙ ለማማረር ምክንያት የሚሆንበት ሁኔታ አለ ሰዎች እዚህ ከተማው üst የተለያየ ቦታ ይሄዳሉ የተለያየ ኦፒኒየን ይጠይቃሉ በጣም እርግጠኛ ነኝ ይሄ ከተማው üst የተለመደ አሁን ጣባ የሆነ መጥቷል ግን እንግዲህ ህክምናን سنናወራ ግን ዩኒቨርሳችን ተላልክ ከተሞች ብቻ ሊሆኑ የሚችሉ አይመስልኝም ምክንያቱም ትላልክ ከተሞች ሳቹሬት አድርገዋል ከመይጠበቀው በላይ ያለው አልጋ በብሉ ያገሩ ሁሉ አልጋ አብዛኛው ዚን ያሉ ያገሩ ሁሉ አክም ቤት ዚን ያሉ ያገሩ ሁሉ አክም ዚን ያሉ ስለዚህ ሰዎች አማራጭ ኖራቸዋል ነገር ግን ህክምና ስናይ በአጠቃላይ ሌላው ሰውስ አንድ ዝቅተኛ ወይ መካከለኛ የህክምና ባለሙያ የሚያገኘው ሰው ምን አማራጭ ነው ያለው ምን ያደረግለት ነው ያለው የሚለውን እንደዚሁ በአጠቃላይ ማየት ያለብን ይመስለኛልና ጉድለቶች አሉ እንደ ማንኛው ሎው ኢንካም ካንትሪ ጉድለቶች አሉ ግን ደሞ በንጽጽር ከሌሎች ሎው ኢንካም ካንትሪስ ጋር ስንነጻጸር ወይንም ስንተያይ እኔ የተሻለ ሲስተም የተሻለ አሰራር እና የተሻለ ውጤት አለን የሚል ሐሳብ ነው ኑሮና ቢዝነስ ዶክተር ወንደሰለም ጣና ወደ እስቲ ከግል ከግል ህክምና ከግል ቢዝነስ ጋር ያለው አነጻጽረው እስቲ ተጨማሪ አስተያየት እስቱ መጀመሪያ አንድ መታረም ያለበት ነገር ህክምና ቢዝነስ አይደለም ማለት ፕሮፌሽናል ዎርክ ነው ስለዚህ እንደ ቢዝነስ አናየውም እንደ ፕሮፌሽናል ዎርክ ነው እና ቢዝነስ ማለት ስራ ነው ገቢ ያስገኛል የህክምና ፋካልቲዎች አሉ ሆስፒታሎች አሉ ፕሮፌሽናሉ እንደ እንደ ተቀጣሪው እንደዛ ሊያዩት ይችላል ኢንስቲትዩሽኖቹ ግን እንደ ቢዝነስ ኢንቲቲ ነው ጋባይ ይሄን በደም በረዳለሁ ግን አሁን ምን እንደነው የፕራይቬት ሴክተር የሜዲካል ስራ እንደ ንግድ አይደለም መታየት ያለበት ራስ ሆነ ይችላል ኦፍ ኮርስ ከፍያ ይከፈላል ፕሮፊት ኮምፖነንት ቢኖረውም ግን እንደ ፕሮፌሽናል ዎርክ ነው መታየት ያለበት የሚል አስተሳሰብ ስላለን ነው እኔ የኢትዮጵያ حزب ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው የህክምና አገልግሎት ትረስት ሉዝ አድርጓል ብዬ አላስበም ትንሽ ምልክቶቹ ይታያሉ እንዲሁም በለ አመታዊ ፊገሩ ነው የጤና ጥበቃን እንኳን በታይ በአመት ወደ 15 ሚሊዮን 15 ሚሊዮን ተኩል አካባቢ የሚሆን حزب ተመላላሽ የህክምና አገልግሎት ያገኛል ከ220 ሺ አካባቢ ሰው በአመት ሰርጀሪ ይሰራለታ ይሄ ትረስት የማጣት ምልክት ሳይሆን እንደውም አሁን በቅርቡ የወጣ አዲስ ስታቲስቲክስ በአመት የጤና ተቋማትን ሰቡ ያንዳንዱ ሰው ሁለቴ ይገበኛል ይባላል አሁን ባለው እንተና ይሄ ማለት ሰው እንደውም ባሉት ተቋማት ላይ እምነቱ በጣም ያደገ የጨመረ እንደ ሄደ ነው የሚያሳየው እ ወንድሜ እንዳለው ዶክተር ይርጉ እንዳለው በዚህ በከተሞች አካባቢ ሾፒንግ ፎር ዶክተርስ ወይም ኢንዲውስ ዲማንድ ምን ነው አዳዲስ ፍላጎቶች ይመጣሉ እነዚህ አዳዲስ ፍላጎቶች እንግዲህ ከሳይንስና ቴክኖሎጂ ማደጋ ከሰው የገቢ መጠን መጨመር ጋር ካለው ኢንፎርሜሽን ሪቮሉሽን ጋር አብረን የምናየው ነገር ነው የሚሆነው ማለት የሰው ፍላጎት በጣም ሲሰፋ በጣም ሰብ ስፔሻላይዝ ያደረጉ አገልግሎቶችን ሊፈልግ ይችላል በዛ አይን በናዩ ጥሩ ነው በጣም ጥሩ ወደርሱ አንድ ጥያቄ ላምጣና እንዳውም ወደ መንግስቱም በኋላ ወደ ዶክተር ዳዊትም መጣለው እዚሁ ይያለው ግን ዶክተር ወንደሰን ጋር እንዳውም ብዙ የሚማረረው ሰው ከግል ሆስፒታል ከግል የህክምና የጤና ተቋሞች አንጻር አንደኛ የሚያስከፍሉት ዋጋ በጣም ከፍተኛ ነው ሚል ነው እና ተጨማሪም አንድ ጽሁፍ ይወጣ ነበር በ በሚሽጋን ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር የሆኑት ኢትዮጵያዊ ፕሮፌሰር ዛቄል ጋቢሳ የሚባሉ በ2013 በፈረንጂያ ወጡት ማለት ነው 
በግል ተቋማት የህክምና ስነ ምግባራት ጠብቀው ለህብረተሰቡ አገልግሎት ከመስጠት ይልቅ ተቋሙን ገንዘብ ማጋበሻ እንዳደረጉት ነው በጥናታቸው ያመለከቱት ማለት ነው ይህ ምን ያህል ያስማማናል ዶክተር ወንደሰ መጀመሪያ ይሄ በጣም እየተሳሳተ ማስተሳሰብ ኦብቪየስ ኢትዮጵያ ፕራይቬት ሴክተር ስንል አንድ ወይ ሁለት ሆስፒታል ምናምን አይደለም ከ12000 በላይ የግል ተቋማት ናቸው ከትንሹዋ መድኃኒት ቤት እስከ መድኃኒት ፋብሪካ ከፕራይመሪ ገጠር ውስጥ ካለችው ትንሹዋ ክሊኒክ እስከ ጀነራል ሆስፒታል ድረስ ይደርሳል በጣም ሰፊ ነው አቅርቦቱም እንዲ በከተሞች ብቻ አይደለም በየገጠሩ ሁሉ አለ በጣም ሪሞት ምን እንደወረዳ እስከ 8 9 ድረስ የሚደርሱ የግል ጤና ተቋማት አሉት እኛ ኦልሞስት 60% የከተማው ሰው በግል ጤና ተቋማት ነው የሚታከመው የገጠሩ ሰው 34% ነው እንላለን ናሽናል ሄልዝ አካውንት ኦልሞስት ወደ 40% ያህል ያገሪቱን የጤና ሽፋን በግሉ ጤና ሴክተር እንደሚሰጥ ነው የሚነገረው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ይሄ ማለት ከመቶ 20ሺ በላይ የጤና ባለሙያዎች እዚህ ሴክተር ላይ ይሰራሉ ማለት በአመት ከ10 ቢሊዮን ብር በላይ የሚሆን ገንዘብ እዚ ፕራይቬት ሴክተር ላይ ይፈሳል ማለት እ ገንዘብ ብቻ ማለት የግል ጤና ተቋማት ሁለት ኦብጀክቲቭ አሏቸው የመጀመሪያው ኦብጀክቲቫቸው ሶሻል ሶሻል ኦብጀክቲቭ ስምነላው ነገር ነው እንደ ማንኛውም የህክምና ተቋም የመንግስት የሚሆን የግል የሚሆን ለማህበረሰቡ አገልግሎት ለመስጠት እንደውም ከሌላ ሰው ገንዘብ ሳይጠብቁ በጀት ሳይሳይኖራቸው የራሳቸውን ገንዘብ ኢንቨስት አድርገው ቤት ተከራይተው ወይም ሰርተው ኢኩፕመንት ራሳቸው ገዝተው ሰው አሰልጠነው ቀጥራው አገልግሎት የሚሰጡ ሰዎች ናቸው ስለዚህ እንደ ማንኛውም ስራ ኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽን ሳሏቸው ያን ነገር ለመስጠት ቤት መከራይት አለበ ወይ መስራት አለበ ሰው መቅጠር አለበ ዳይሬክት ኮስቶች አሉ ዳይሬክት ኮስት አለ በጣም ብዙ ነገር አለ ስለዚህ ያን ነገር ለማድረግ ሁለተኛው ኦብጀክቲቫቸው ደግሞ የፕሮፊት ማክሲማይዜሽን ነው ስለዚህ ፕሮፊት ደግሞ ዝምብሎ በሰፕላይና በዲማንድ ላይ ቤዝ አድርጎ ሳይሆን ሞራሊቲም ተጨምሮበት ሴት የሚደረግበት ነገር ነው ያለው አንዳንድ ተቋማት ይኖራሉ እንዲ ሰዎችን አብዩዝ የሚያደርጉ አላግባብ የሚያስከፍሉ እኛ ምን ሰማለን እንደማንኛውም ሰው እንደማንኛውም ሰው ሰማለን ግን ኢትዮጵያን የግሉን ዘርፍ ይሄ ነገር አይገልጸው ማለት ዲፋይን አያደርገው ችግሮቹ ያለባቸው ቦታዎች አሉ የመንግስት አካላት ያቃሉ እኛም እናቃለን ማህበረሱ ሚያቃል ግን አጠቃላይ ግን ኢትዮጵያን የፕራይቬት ሴክተር ይሄ ነገር ዲፋይን አያደርገው ይሄ ጥናት ያልካው ነገር እንግዲህ በመድረክ ቀርቦልን ወይም ፐብሊሽ ሆኖ አላነበብ ነው እና ሼር ቢደረግ አይተን አስተያየትን ሰጥበት እንችላለን ግን ተገቢ አይደለም አስተያየቱ አስተያየት አይስማምም ጥሩ እስቲ ወደ እንመለ ሌሎችም ዳታዎች ስላሉ በኋላ ደግሞ እንመለሳለንና ብዙ እስቲ ከመንግስት አቋያ አንጻር በአገራችን ትልቁ የህክምና ተቋም ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ነው ምናልባትም ለዚህ ይሆናል ብዙን ጊዜ ስለ ጥቁር አንበሳ የሚሰሙ ነገሮች ከበድ ከበድ ያሉ ናቸው ትልቁ ትልቅ ስራ እየሰራ ነው ብዙ ችግሮችም ይኖርታል ብለን እናስባለንና እንዳውም የሆነ ጊዜ ምንድነው ጥቁር አንበሳ ሳይሆን ጥቁር አበሳ ያሉ ሁሉ ሲወራ ነበርና እንዴት ይገልጹታል ከጥቁር አንበሳ እንግዲህ ትልቁ ዋናው የኢትዮጵያ ሆስፒታል ነውና ከዛ አንጻር አገልግሎት ለታካሚው ከመስጠት አንጻር እስቲ እንዴት ይገልጹታል የጥቁር አንበሳ ለሌሎችም ምሳሌ ይሆነናል በየ ነው እና የርሶን በደንብ ያሉት ችግሮች የሚያደርገው አስተዋጽኦ ምን ይመስላል ከሚል አንጻር ድልስጦት አመሰግናለሁ ከኔ በላይ ረጅም አመት አገልግሉ ስላሉ እዚህ እነሱ ማስተያየት ሰጡበታል ግን እኔ የጥቁር አንበሳን ማይበት የጥቁር አንበሳ ሁኔታ ማይበት አይን ምንድነው ብባልና በአንድ አረፍተ ነገር አስቀምጥ ብል ብባል ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ የህክምና ተቋማት ወይም ከብዙ ተቋማት ውለታውን የተቀማ ነው ውለታውን ውለታው የሁሉ ውለታው የተበላበት ተቋም ነው ብዬ ነው ማስበው እንዴት ማለት ጥሩ ነው ተቋራምበሳ ሆስፒታል እንግዲህ አገራችን ካሉት አሁንም ድረስ ካሉት ትልቁ ሆስፒታሎች በተለየው ሁኔታ ትልቁ ሆስፒታል ነው። ብዙ አገልግሎቶችን ተሸክሞ የሚኖር ሆስፒታል ነው። ያለው የባለሙያ አቅም የትኞቹም ሆስፒታሎች ካላቸው የባለሙያ አቅም 
በብዛትም በትምርት ደረጃ በልምድም በስነ ምግባርም የተሻለ እና የበለጠ ተቋም ነው 10 ምናምን አመት እዚህ ሲቆይ 30 አመት ይቆያል ምን አስተውሎ ነገር ምንድነው ምን حزب ይጣቀማል ከጥቁር አንበሳ ብለ ብጠይቀኝ ጥቁር አንበሳ በአመት ውስጥ ከ500 ሺህ እስከ 700 ሺህ ሰው እና ያለ ከ500 ሺህ ማረምራላችሁ አ ከ500 እስከ 700 ሺህ ሰው አይተን አንተ እንዳነሳው እያንዳንዱን ሰው ስለ ጥቁር አንበሳ ምን ታስባለ ብጠይ ኡዛ ነው የሚለው ኡዛ የሚለው ለምንድነው ነው ለምንድነው የሚለው የሚሰማው ዜና የትኛው ነው የሚሰማው ዜና ጥቁር አንበሳው 570 ሺህ ሰው ሲታይ ስተት ሊሰራ ይችላል በህክምና ስተት ቀድም ከውቀት ጋር ያያዛላችሁ በህክምና ስተት የሚያጋጥም ነገር አለ የትም ዓለም አለ ለዛ ነው በሌላ ዓለም ያሉ የህክምና ባለሙያዎች ኢንሹራንስ ገብቶ ነው ስራ የሚሰሩት ምክንያቱም ስተት ሲሰሩ ስለሚከሰሱበት ስለዚህ በእኛ በመያችን ስተቱ መብዛቱና መቀነሱ ነው ነው እንጂ እና ከምን መጣ ከዓለም አወቅ ነው ከዚህ ላልነት ነው ከምናምን ነው የሚለው ሊታይ ይችላል ስተት ሊኖር ይችላል 700 ሺህ ሰው ብዙ ነው ብዙ ሲሰራል ተሳት ይችላል የሰነ ምግባር ችግር ሊኖር ይችላል በዚህ ውስጥ አንዳንድ የውቀት ችግር ሊከሰት ይችላል እነዚህ ወስደ ዜና ላይ ሲወጣ መሰማው ጥቁር አንበሳ ውስጥ አንድ ሰው ወይ ሁለት ሰው ወይ እንበል 100 ሰው እንበል በአመት ውስጥ ምን ያህል እንደተበደለ ነው እንጂ 700 ሺህ ሰው እንደተታከመበትና እንደዳነበት ማንንም ሰው ሲያነሳለት አንሰማ ይሄ ሁለታን መብላት ነው ብዬ ነው ማሰበው ሁለታን መብላት ምንልበት ሌላው ምክንያት ምንድን ነው ጥቁር አንበሳ ትምርት ቤት ስለሆነ ለረጅም አመታት ከፍተኛ የሆነ የባለቤትነት ጥያቄ ያለበት ነው የሚያስተዳድረው ማን ነው ጤና ጥበቃ ያስተዳደረበት ዘመን አለ አሁን ትምርት ሚኒስቴር ነው የሚያስተዳድረው ለምሳሌ በመሃል ደግሞ የጤና ጥበቃ ትምርት ሚኒስቴር ነው ለአመታት እንዲው ይችላል ተብሎ ያስተዳደር ወጥነት ያጧል ይጎላል ይበላል ይሄ በሆነበት ሁኔታ ግን ጥቁር አንበሳ የሚሰሩ ሰዎች በዚህ ሳይማረሩ አገሪቷ ውስጥ ያለውን የተሻለ አገልግሎት ለህዝብ ሲሰጡ ነው የነበሩት አሁን የሚሰጣሉ በከዛ አንጻር ነው መታየት ያለው በጣም ታዲያ ምንድነው አንድ ሁለት ጥያቄ ላንሳሎትና ወደ እናንተም ለመጣ ነው አንድ ሁለት ጥያቄ ላንሳሎት አንደኛ ጥቁር አንበሳ ለመታከም ረጅም ጊዜን የሚወስደው በጣም የተጎዳ በሽተኛ እንኳን አልጋ ለማግኘት በጣም ችግር ነው ብዙ ሰው ያማራል አልጋ ባለማግኘት የሚሞት ሰው አለ ብዙ ግል ሄዶ መታከም አይችልም ሌላው ደግሞ የሙያ ስነ ምግባር እዚ የሚሰሩ ዶክተሮች ስራቸውን ጥለው የሚሄዱ አሉ ወደ ግል ወደ ግል ስራቸው ማለት ነው ግን በቋሚነት የተከተሩት ግን በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ነው ይሄ የስነ ምግባር ጉድለት አይደለም እንዴ አዎ እ በጥሩ ጥያቄ ነው ማለት ዋናው አይ ቲንክ መነጋገር ያለብን ነገር ጥፋቱንና ትክክለኛው መለይተን ማጥቃት አለብን ነው እንጂ ጥቁር አንበሳ ለምሳሌ ስንት 500 አልጋ ይኖራል 500 አልጋ አለው እንበል 500 አልጋ ካለው አንድ ሰው አልጋ የለም አልጋ የለም ከተባለ ከ500 አልጋው 100 ላይ ተማሪዎች አስተኝተንበት ወይኛ ተኝተንበት አይደለም 100 አልጋ በሌሎች አልጋ በሚፈልጉ ሰዎች ስለተያዘና የታከሙበት ስለሆነ ሌላው ሰው መጠበቅ አለበት ግን ችግሩ የሚፈጠረው ለምን እንደሆነ እኛ ምን ሰጠውና አገልግሎት የሚሰጡ ሌሎች ተቋማት አሉ ያ አገሪቷ ውስጥ ያው ከዚህ ምድናና ከተውቅ ነፃ የሚሆንበት እንዴት ነው ያ አልጋ ይሄ እንግዲህ ያው ያሉት የመንግስት አስተራሮች በቦታው ውስጥ አሉ። ማስረጃ ያለው ሰው በዘመድ ከሌ ገብቶ ያኛው ደግሞ መግባት ያለበት ቀርቶ ማስረጃ ከመጣ ወንጀል ያለው መከታት ያለበት ነው። ስለ ወንጀል ነው ምናወራው እዚህ ጋር ማለት ነው። ከዛው እጪ ግን ጥቁር አምስት አውስ አምሳው ውስጥ የሚስጠኝ 500 ሰው በዘመድ የሚተኛ ነው የምትረኝ ከሆነ ይሄ ምንም አይ አይፈጠጠ ውሸት ነው የሚሆነው እንደዛ ሊሆን አይችል። በ500 አልጋ ሲሆን ጋር እንደዚህ ብዙ ስራ ሲሰራ ግን ማጭበር የማጭበርበር ነገር ሊኖር ይችላል ያና እንግዲህ ለማጭበር ነገር ሊኖር ይችላል የማጭበርበር ነገርን ግን ማረግ ምንጭ የሆነ ነገር ነው በማስረጃ ተደግፎ ይሄ ይሄ ተጨረበረ ነው ተብሎ ያጠፉት ሰዎች ተመዝግቦ ይምጡ ከዛ በኋላ ምን ልጠየቅበት ነገር ምን ነው ይሄው በዚህ ማስረጃ ቀርቦ ምን እርምጃ ውስጥ ልጠየቅበት ይገባናል እንደ መንግስት ማለት ያን ያላ አስጠይቀን ይገባ እንደ ሐላፊም በግለሰብ ልጠየቅበት ይገባናል ለ ሁለተኛ ዜና እንደ እንደ ነገሮች ሊጨምሩ የሙያ ስነ ምግባርዋ ሳንረሳት ማጥን መለሳለሽ አሁን እኔ የሚታየ ነገር ምንድነው ተቋሙን ለሁሉም ነገር ሪስፖንሲብል የማድረግ አዝማሚያ ያለው ጤናማ ይመስለኛል 
ምክንያቱም አንድ ተቋም እንደ ተቋም ሊጠየቅበት የሚችልበት ነገር ሊኖር ይችላል ከአቅሙ በላይ ደግሞ ይሆንና ሊታገዝ የሚገባበት ነገር ሊኖር ይችላል እንዱ ኢና አብስትራክተር ምስ መነጋገር ስለማስፈልግ እንዱ አንድ አንድ ምሳሌዎችን ላንሳቀድም ምሳሌዎች ስላልከን ይበጋሽት ለምሳሌ እኔ በመሰራበት ክፍል last year ባለፈው አመት የበዚህ ወር አካባቢ ላይ እንትን ስናደርግ እኛ ኦዲት እናረጋለን አክቲቪቲዎቻችንን አክቲቪቲው መስራት ብቻ ሳይሆን ኦዲት ይሆናል አውትካሙም ኦዲት ይሆናል ፎር ዳ ማተር ምንድን ነው ሪያላይዝ አደረግነው እስከ 24% የሚደርሰው ሰው አውት ፔሸንት ላይ ነው የሚወልደው ኦኬ አውት ፔሸንት ማለት የተመላላሽ ህክምና ክፍል ላይ እንግዲህ አስቡት ምን ምን እናገረው ስለ ምንድን ነው ርህራይ ስለ ተላበሰ ክብር ስላለው ህክምና ነው ምናውራው ኮምፓሽኔት ሪስፔክትፉል ስለሆነ ኬር አንዲ ሴት ተመላላሽ ህክምና ክፍል ማታ ስትወልድ ሪስፔክትፉል ሊሆን አይችልም ኮምፓሽኔት ሊሆን አይችልም ፕራይቬሲ መጠበቃ ይቻላል ተመላላሽ ክፍል መንገድ ነው አይደለም እንዴ ብዙ ሰው የሚመጣ ብዙ ሰው የሚሄድበት ቦታ ነው ለምን ሆነ ለምን ሆነ ምክንያቱም ይሄ ተቋም ከአቅሙ በላይ ለመስራት ስለሚጥር ነው ይሄንን አሁን ላለፈው አንድ አመት በጣም ታግለን ተጨማሪ ክፍል ወስደን ይሄ ተጨማሪ ክፍል መውሰድ ማለት ጥቁር አንበሳ ኤክስፓንድ አድርጎ አይደለም ሰፍቶ አይደለም እኔ ኤክስፓንድ ማድረገው የሌላ ሰው እግር ላይ ቆሜ ነው ሌላ ዲፓርትመንት መዘጋት አለበት ስለዚህ እሱን አድርገን አሁን ቀንሳናል ግን 3 እስከ 4% አሁን በየወሩ ኦፒዲ ላይ የሚወልዱ ሰዎች አሉ። ምክንያቱም በሙሉ ዋርዱ ይያዛል። እኔ እኮ ለሊት ላይ ተደውሉልኝ ያቃል ስድስት ወላጆች አሉ ምን እናደርጋቸው? ምን ቤቴ አልጋ ይልኝ። ኦኬ? እና ተቋሙ ከሚችለው በላይ የሚሸከመው ነገር አለ። ሌላ ፊልፊት የጻፍ ነውና ፐብሊሽ ሊሆነ ነገር ለናገር። ኦንኮሎጂ ኬር እንሰራለን የኔ ላይን ኦፍ ሰብስፔሻሊቲ ጋይኒ ኦንኮሎጂ ነው አዎ የማህፀን ካንሰር ህክምና ዙሪያ እና እዛ ላይ ያየ ነው ነገር እንግዲህ በጣም ከፍተኛው ሎድ ያለብን ወይንም ጫና ያለብን በዚህ በማህፀን ጫፍ ካንሰር ዙሪያ ነው የማህፀን ጫፍ ካንሰር ይዟቸው የሚመጡት ሰዎች ተግላላ ከሀገሪቱ ነው የሚመጡት እዚህ ነው የሚመጡት ትክክል ነው ይያልኩኝ አይደለም ግን ሌላ መሄጃ ቦታ የለም ስለዚህ መወቀስ እንግዲህ ካለበት ጥቁር አንበሳ በዚህ ሊወቀስ ነው ኢሹ ምንድነው አብዛኞቹ የሚመጡት ከፍ ያለ ደረጃ ወይም አድቫንስድ ስቴጅ ያላቸው ሰርቫይካል ካንሰር ያላቸው ሰዎች ናቸው አማራጮች አሉ የተወሰነም ብንሆን አማራጭ ህክምናዎች መስጠት እንችላለን ኬሞ ኬሞ መስጠት እንችላለን የተወሰነ ሰርጀሪ መስራት እንችላለን የተወሰነ ሬዲዮ ቴራፒ መስጠት እንችላለን ነገር ግን ወደ ጨረር ህክምና መላክ ሲኖርብን ዌይቲንግ ታይም አለ ዌይቲንግ ታይም በአማካኝ 8 ወር ነው 8 ወር ነው 8 ወር የሆነበት ምክንያት አንድ ሬዲዮ ቴራፒ ሴንተር ተላላ አገሪቱ ሰርቭ የሚያደርገው ወይንም የሚያገለግለው እዚ ሆስፒታል ውስጥ ስለተገኘ ነው ስለዚህ የጨረር ህክምና ስለዚህ መማረሮች ሊኖሩ ይችላሉ ወይ በጣም በጣም ይኖራል አለ ስለዚህ መሰረታዊው ነገር ምንድነው እንዲው እንደ ተቋም ስና መሻሻል ያለበት ነገር አለ አለ ዘመናዊ መሆን ያለበት ነገር አለ አለ በጣም ብዙ የሚሰሩ ነገሮች አሉ በጣም ብዙ ፖዚቲቭ ነገሮች ግን የፀሐይ ብርሃን ማያቸው ኑሮና ቢዝነስ ባለው አቅም ባለው ሁኔታ ምን ያህል ስነ ምግባር አለ ምን ያህል የህክምና ወይም ደግሞ የህክምና ቢዝነስ ስነ ምግባር አለ ለምሳሌ በመንግስት ቤት እየሰራ የጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ወይም ደግሞ የማንም መንግስት ሆስፒታል ሰራተኛ ሀኪም ሆኖ በስራ ሰዓት በጥቁር አንበሳ መገኘት ሲኖርበት ወጥቶ የሚያክም ሀኪም የለም ወይ ይሄ የተበረከተ አልመጣም ወይ ይሄን ጥያቄ የጥቁር አንበሳ ሰዎች ማጋጣሚ እኛ የጥቁር አንበሳ ሰዎች ስለሆነ እዚህ ያለ ነው ምን መልሰው ለምን እንደነው በዬ መጀመሪያ መጣይ ከፈለጋለሁ ግልጽ ለማድረግ ግልጽ ማድረግ ያለብን ነገር ምን እንደነው በብዙ ችግሩን በደንብ ለማስቀመ ችግሩ በመንግስት ተቋማት የሚሰሩ የጤና ባለሙያዎች በመንግስት የሥራ ሰዓት ከመንግስት ስራቸው 
አምልጣው ጣፍታው ሰርቀው ሌላ ቦታ ይዳሉ። ይሄ የውስጣዊ ችግር አይደለም ወይ የሚል ነው። ጥቁር አንበሳ በአጋጣሚ ስለሆነ እንጂ ጥቁር አንበሳ ብቻ ችግር ተደርጎ ሰው እንዲረዳው አልፈልግም የጥቁር አንበሳ ብቻ ችግር አይደለም በብዙ የመንግስት ተቋማት ውስጥ የሚታይ ችግር ነው። ይሄ አለ ሚወሻሽ ነገር አይደለም ምክንያቱም ልንሰጠው የሚገባ ነገር አይደለም ማስተካከል ያለብን ነው። አሉ። ምክንያቶቹን እናነሳንቻ አለ ተመልሶ ግን አይ ደሞ ስለሚያንሳቸው ነው አይ ኑሮ ከባድ ሰው ነው አይ እንደዚህ ሆኖ ምን እናነሳንቻ አለ ግን ዞሮ ዞሮ ባህሪውን ትክክለ ያረገው ግን የህክምና ስነ ምግባር ችግር አይደለም እሱ የሙያ 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 ስነ የህክምና ስነ ምግባር ነው የሙያ ስነ ምግባር ይለያያል ፕሮፌሽናሊዝም ነው ማለት ነው የሙያ ስነ ምግባር ማጣት ነው ማለት አንድ ሰው ሙያተኛ ከሆነ ያለበትን ሐላፊነት ባለ በሚሰራበት ቦታ ላይ የመወጣት የሙያ ሐላፊነት አለበት ከዛ ላይ መስረቅ ነው ያ የህክምና ስነ ምግባር ምንለው ግን ከተካካሚ ጋር ባለው ግንኙነት ላይ የሚፈጠረው ነው ሁለቱ መለየት አለበት ግልጽ የሆነ የሙያ ስነ ምግባር ችግር አለ ሰዎች ስራቸውን ተጠው የሚሄዱ ሰዎች አሉ ሁሉም ሀኪሞች አይደሉም ሁሉም ነርሶች አይደሉም ሁሉም የላብ ሰራተኞች አይደሉም ግን በሚታይ ደረጃ ሊቆጠር ሊታይ በሚታወቅ ደረጃ እንደ ችግር እንደ ችግር አለው እንደ ትልቅ ችግር ምናየው ነው መፍቴ ማስቀመጥ ያለብን ጉዳይ ይሄ ያስማማና ሌሎች ማሳብ ሰጥቶ ጥሩ ወደዚህ ከመሄድ በፊት እንግዲህ ከግል ዶክተር ወንደስን ደሞ ከግል አው የግል ዶክተር ወንደስን ደሞ አሁን እንግዲህ ከግል የህክምና አንጻር ለምሳሌ አንድ ዳታ ወይም ደሞ መረጃ ልስጦት ቀድም ትንሽ ያሳነሱብኝና ምንም ብዙ ሰው ያማራል የግል ጤና ጣቢያን ያማራል አሁን ለምሳሌ የኢትዮጵያ የምግብ መድኃኒትና የጤና ክብካቤ አስተዳደር ቁጥጥር ባለስልጣን ከ3 አመታት በፊት ከሁለት ነው ከሁለት አመታት በፊት የሶስት አመት ሰርቬይ መረጃ ብሎ ያወጣው በመንግስት ወይስ በግል ከዛ በፊት አለ የቀረቡ ቅሬታዎች ምን አይነት ናቸው ምናም ግን ወደ እርሶ በሚመለከት ጥያቄ ላምጣውና በመንግስት ወይስ በግል ተቋም ቅሬታ ይበዛል የሚለው በመንግስት የጤና ተቋም 46.67 በግል ጤና ተቋም ደግሞ 53 ሆኗል እና ይሄ እንዴት ያዩታል ከዚህ ጋር ያያይጄ ቀድም አልትራሳውንድ የሚታዘዝበት ሁኔታ አለ ነርስ አርትራ አርትራሳውንድ እዚ አዲስ አበባ ውስጥ ሆስፒታል አልትራሳውንድ ነርስ ያዘዘችበት ሁኔታ አለ እና ይሄ አልትራሳውንድ ዶክተር ነው ማዘዝ ያለበት አይደል ስለዚህ ምን ያህል እንደ ችግር እዚ ገልጸውታል እንደ ችግር አይተውታል እናንተ ጋር ምን ያህል ማህበሮ ትወክለው ምን ያህል እንደ ችግር ይታያል ሰው እየተማረረ ነው እኔ ኮምል ፕራይቬት ሴክተር ላይ ስለ ምግባር የጎደላቸው ሰዎች የሉም አላልኩም እንኮ ለልም አልችል ግን አጠቃላይ ይሄን ሁሉ አገልግሎት የሚሰጠውን በቅንነት የሚሰራውን ይሄን ሁሉ ባለሙያ ግን አይገልጽም ታረሙ ነው በቃ ልክ አይደለም ይሄ 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 እንቱን ራሱ አስተሳሰቡ ራሱ መነሻው ልክ አይደለም አሜሪካን አገር ቁጭ ብሎ የፕራይቬት ሆስፒታል ከፍተው ሰዎች ይበዘብዛሉ እናምን ማለት this is wrong እንዲህ ደግሞ ማለት የሚፈልግ ሰው መጥቶ ማለት በአደባባይ እኛንም ጠርቶን ጥናቱን ያቀርብልናልና እኛም ራሳችንን ዲፈንድ ማድረግ እንችላለን አሁን ከሚቀጥለው አመት ይልቅ ዘንድሮ ይሻላል እንደው በእያመቱ የጨመረ ነው መሄዳው ለምን መሰለ ሳይንስ በጣም አድቫንስ ያደረገ ነው ቴክኖሎጂ አድቫንስ ያደረገ ነው አዳዲስ ፍላጎቶች ይሄ አዳዲስ ዲማንዶች እየመጡ ነው እና ያ ይጨምራል ግን ክፍያችን አውት ኦፍ ፖኬት ስለሆነ ከኬስ አውጥተን ስለምን ከፍል ለሁሉ ለራሴ ለኔ ለራሴ ቤት ሰሜን ለጄን ለማሳከም ለኔ ለራሴ ከብደኛል ስለዚህ private agado yetena agelgelot weyim private sectoru daha tekor yihone weyim lehullum sow medres yemichil yetena agelgelot design argo makrab allebet allebet ihin indegmo ahun betam safi yihone zigijit yiyaderegerno insurance sile lelna nizi nyagerna lelochim financing mechanism sile lelo nya gen inde private sector ihin den asben ahun tilik yihonu projectoch alun bawala brararlahal norona business ህክምና ተራ ሙያ አይደለም ኢትስ አ ኮሊንግ ለኔ ህክምና ጥሪ ነው አብዛኛው ባለሙያ ጥሪውን አክብሮ ይሰራል ጥሪውን ማያከብር ባለሙያ አለ ያን ነቅሰን እንዳናወጣ ይከለከለን ማን ነው የመንግስት አሰራር አይደለም እንዴ ዝርዝር ሳልገባ እኔ አብሮኝ የሚሰራ 
አብረውኝ የሚሰሩ ሰዎችን ሰነቀፍ መንግስት ደግፎ ያስወጣልኛል እንዴ ከነሱ ተደርቦ የነሱ ጓደኛ ነው መንግስት ስለዚህ ብዙ ከመናገራችን በፊት ማወቅ የሚያስፈልገው ደግሞ የህزب ፍላጎት ኮ ጨምሯል ህزبው ፍላጎቱ አንድ አንድ ጊዜ ይገርመኛል ካደገው አገር ሰው በላይ ነው ኢትዮጵያ ያዲስ አበባ ይሄ ቮካል ህزب ደግሞ ፍላጎቱ እኔ አሁን ስኳር መምተኞች እኔ ጋር ሲመጡ ስለ ኩላሊት እንጂ ስለ ስኳር ሊያወሩኝ አይፈልኩም ለስኳራቸው ሀኪም አላቸው ለቀኝ ጃቸው ሀኪም አላቸው ለግራ ጃቸው ሀኪም አላቸው የነዚህን ሰዎች ፍላጎት አይደለምኛ ማስተናገድ ያለብን ሲያስነጥሳቸው ሀኪም ጋር ከመምጣት ቲኬት ኦፊስ የሚደውሉና የባንኮክ ፍላይት ቡክ የሚያደርጉ ሰዎች የነሱን ፍላጎት ሚዲያው ማንጸባረቅ የለበት ስለ ክፍያ ተነስቷል ስለ ምንድን ነው እናወራው ሰው እኮ ድህነት ነው የዚህ ሁሉ ችግር መነሻ ድህነት ነው የት ሀገር በግል ተቋም በየትኛው ሀገር ኬንያ ብትሄድ 50 በመቶ ሰው የኢንሹራንስ ሽፋን አለው በተለይ ፎርማል የተቀጠረ ሰው ስለዚህ አቀውም የሚከፍለውን የተወሰነ እንደ ማሟያ የሚከፍለው አለ ፕሪሚየም የተወሰነ ይከፍላል ከዛው እጪ ኢንሹራንስ ነው ምክንያቱም የኢንሹራንስ ፍልስፍና ምንድነው ብዙ ማይታመሙ ሰዎች ከፍለው ጥቂት የሚታመሙትን ያሳክማል እኛ ግን ከኪስ ነው ምንከፍለው ኑሮና ቢዝነስ አይ ቲንክ ለ ለተሳለው ስዕል የሁለታችንም አስተዋጽኦ አሉ ምንድነው የሁለታችንም አስተዋጽኦ ማለት እኛ ያው ምንችለው ነገር አለ ምንሰራው ነገር አለ ግን ምንችለውና ምንሰራው ነገር ለህزب አላሳየንም ከሚዲያውን ሸሻል ምክንያቱም ያንዳንዱን ሰው ደርሰን ያለውን ጥሩውን ነገር መናገር ምንችለው በሚዲያው በኩል ነውና እንደሞያተኛ የመሸሽ አዝማም ያለን በሚዲያው በኩል ደግሞ ያለው እኛ سنሸሸው ያው ኮምፕሌይን የሚያደርገው የሚያማረረው ሰው ግን ይሄዳል አይደለም ስለዚህ የሚማረረው ነገር ወይንም ምሬቱ ከሥራው በላይ እንትን ወጥቶ ይሰማልና ምናልባት ይሄ የሁለታችንም ማላፊነት ይመስለኛል ይሄን ትክለኛውን ስል ትክለኛውን ገጽታ መንጸባረቅ መቻል አለበት ይሄ መሰረታዊ ነገር ነው ሁለተኛ ደግሞ ማንንም ሀገር ቢሆን ማንንም ህزب ቢሆን በፈጠረው ተቋም ላይ አመን የታሊ ኖሮ ይገባል ይሄ የራሱ ተቋም ነው ህክምና የራሱ ተቋም ነው እንደ ተቋም ሌሎችም ተቋሞች ሊኖሩ ይችላሉ የኛ ተቋማት ድክመት ካላቸው ምናጠነክራቸውና ምናበረታቸውኛ ነን አይደለም በጎን ነገር በትክክል በመናገር ስታቱን ደግሞ ነፍሶ በመውጣትና በማረምና አይ ቲንክ እንትን ይሄ ጣት ምን ከሳሰረበት ነገር ሳይሆን ሁለታችንም ምናዋጣበት ነገር ነው ለማለት ነው ዶክተር ዶክተር ይርጉ ያለው ነው ግን እንግዲህ ሚዲያው ሚዲያው ሲባል ልክነቅ ልክ ህክምና እንደሚባል ህክምና ሲባል ሁሉም ሰው አጥፊ ሁሉም ሰው ጥሩ አይደለም ሚዲያም ሲባል ሁሉም ሰው ጥሩ ሁሉም ሰው አጥፊ አይደለም ስለዚህ እኔ ለምሳሌ እኔ በግሌ ከሚዲያ ጋር ቀረብብዬ ሰራለሁ እንግዲህ ለብ ችግር የለብኝም ግን እንደዚህ ይሄን ለማድረግ የሞከረ ሚዲያ አላጋጥም ስለዚህ እንትን ተቆርቋይነት ይገባኛል ማለት ሚዲያው ሊመሰገን ይገባል ይሄ ሚዲያ ይሄ ይሄን ፕሮግራም ላመሰገን ይገባ ይሆናል ግን በተደጋ ይሄ ኮ ሽግር ላለፉ አዲስ ነገር አለ ስለ ስለ ሙያ ስነ ምግባር ምናምን ስናወራ 10 15 አመት ማለት ሁሉ ላይ በቃ እጭቅጭቅ ያለ ነገር ነው ብዙ ሚዲያ ግን እንደዚህ መጥቶ እሺን ነጋገር እስኪ ንውያይ ችግሩ ያለ አላጋጥም ስለዚህ እሱን ማስተዋል ያስፈልጋል ስለዚህ እንዳንት ያረጋችሁ ጥሩ ነገር ነው ግን አጠቃላይ ሁኔታውን ስናዩ በሁሉ በሁሉም ሳይድ ጥሩና በጓለው ኑሮና ቢዝነስ ለምሳሌ አሁን ኤንቲ ያሰርቻለሁ በግል ለውስተል ማለት ነው ቶንሲል በኦፕራሽን አሰርቻለሁ የከፈልኩት ብር 25900 ብር ነው የ8 አመት ልጅ አለችኝ እግዚአብሔር መስገን ቶንሲል አለባት ሷም በጣም ከፍተኛ ነው ቶንሲል ጥቁራን በሳምጭ አሳከምኳት የተከፈለው ብር 1000 ብር ማይሞላ ብር ነው እኛው ሚያክል ዲፈረንስ እንዴት ሊሆን ቻለ አሁን እዚህ ላይ የሚታየው አሁን እናቶች በጣም ትልቅ እናቶችም ሳይሆን ሌላ ትልቅ ይሄው ታዳጋ ላይ ሆኖ ሲገቡ ገንዘብ ካላስ ያዛቸው አትገቡም የሚባል አይነት ነገር አለ እና አሁን ህይወት ነው መቅደም ያለበት ገንዘብ ነው እንደ ሁኔታው መታየት አለበት የሚል ነገር ማለኝ እኔ ማለት ነው ኑሮና